আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই পরম করুণাময় আল্লাহ তালার অশেষ মেহরবানিতে সুস্থ আছো ঘরেই আছো আমরা গতকাল তোমাদের জন্য আলোচনা করেছিলাম ভয়েস ভয়েসে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা তোমাদেরকে বয়েজের কিছু কাকে বলে ওয়া কত প্রকারও কি কি আলোচনা করেছি এবং বয়েজের তিনটি সাধারণ নিয়ম তোমাদের জন্য আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব ভয়েস চেঞ্জ করতে হলে টেন্স অনুসারে কিভাবে ভয়েসকে চেঞ্জ করতে হয় প্রথমে আমরা শিখব টেন্স টেন্স সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা নিতে হবে টেন্স টেন্স কাকে বলে ক্রিয়ার কালকে টেন্স বলে টেন্স কয় প্রকার টেন্স তিন প্রকার টেন্স তিন প্রকার যেমন প্রেজেন্ট টেন্স ফার্স্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স টেন্স আমরা দেখলাম তিন প্রকার প্রেজেন্ট টেন্স ফার্স্ট টেন্স ফিউচার টেন্স প্রত্যেকটা টেন্স আবার ক ভাগে বিভক্ত চার ভাগে বিভক্ত কি কি নাম্বার ওয়ান ইনডেফিনিট ইনডে ফিনিট নাম্বার টু কন্টিন ইউস নাম্বার থ্রি পারফেক্ট নাম্বার ফোর পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে আমরা দেখলাম প্রত্যেকটা টেন্স আবার চার ভাগে বিভক্ত এরা হচ্ছে ইনডেফিনিট কন্টিনিউস পারফেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউস এখন আমরা তোমাদের জন্য দেখব কিভাবে এই চারটা ভাগকে ভয়েস করতে হয় আজকে আমরা আলোচনা করব ইনডেফিনিট টেন্স এই পার্ট শেষে তোমরা তিনটে ইনডেফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স এই তিনটে ইনডেফিনিট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে তাহলে আজকে পাঠের বিষয়বস্তু হচ্ছে ইনডেফিনিট টেন্সকে কিভাবে ভয়েসে রূপান্তরিত করতে হয় ইনডেফিনিট টেন্স তিনটে ইনডেফিনিট টেন্স আছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ফার্স্ট ইনডেফিনিট এবং ফিউচার ইনডেফিনিট তোমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স কাকে বলে কোনো কাজ বর্তমানে হয় অভ্যাস বা চিরন্তন সত্য বোঝাতে সবসময় প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় আর ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স অতীতকালে কোনো কাজ শেষ হয়ে গেছে এরও বুঝালে বাড়বে ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় আর কোনো কাজ ভবিষ্যতে সংগঠিত হবে এরও বুঝালে বাড়বে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স হয় একটা জিনিস মনে রাখবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট ফার্স্ট ইনডেফিনিট এবং ফিউচার ইনডেফিনিট তিনটা ইনডেফিনিট টেন্সেরই গঠন প্রায় একই রকম শুধু একটু ভিন্নতা আছে সেই ভিন্নতাটা হচ্ছে ভার্বের উপর ইনডেফিনিট টেন্সের গঠন প্রণালী হচ্ছে সকল ইনডেফিনিট টেন্সের গঠন প্রণালী হচ্ছে তোমরা দেখো প্রথমেই সাবজেক্ট বসাতে হবে কারণ 
সাবজেক্ট ছাড়া বাক্য হয় না সাবজেক্ট বসানোর পরে তারপরে আমরা বসাব টেন্স অনুসারে ভার টেন্স অনুসারে ভার এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফরম ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হইলে ভার্বের ফার্স্ট ফরম ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হইলে ভার্বের ফিউচার ফরম বসবে তারপরে বসাবো আমরা অবজেক্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা ইনডিফিনিট টেন্সের এই গঠন প্রণালীটা তোমাদের নোট খাতায় লিখে নাও ইনডিফিনিট টেন্সের সাধারণ গঠন প্রণালী হচ্ছে প্রথমে সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে টেন্স অনুসারে ভার বসাবে তারপরে অবজেক্ট বসাবে ঠিক আছে আমরা এখন একটা ভিডিও ক্লিপ দেখব দেখো তোমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু টেন্স তারপরে অবজেক্ট আছে ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স হর তদ্রুপ সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু টেন্স প্লাস অবজেক্ট ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স হর ঠিক তদ্রুপ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু টেন্স প্লাস অবজেক্ট এর অর্থ হচ্ছে সকল ইনডেফিনিটে সাবজেক্ট আছে অবজেক্ট আছে পার্থক্য হচ্ছে শুধু ভার্বের জায়গায় এই জিনিসটা তোমরা সব সময় খেয়াল রাখবে ঠিক আছে আসো আমরা এই ইনডেফিনিট টেন্সকে কিভাবে ভয়েস করতে হয় সেটা আমরা জেনে নেব ইনডেফিনিট টেন্সকে ভয়েস করতে গেলে খেয়াল রাখবা আমরা গত ক্লাসে বলেছি অ্যাক্টিভ বয়েজের সাবজেক্টটা ফেসিভ বয়েজের অবজেক্ট হয়ে যায় অ্যাক্টিভ বয়েজের অবজেক্টটা ফেসিভ বয়েজের সাবজেক্ট হয়ে যায় মূল বার্বের সব সময় ফার্স্ট পার্টিসিপল রূপ ব্যবহৃত হয় যেমন আমি এক বোর্ডে একটা বাক্য লিখছি দি বয় ইটস ম্যাঙ্গো এটা একটা অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং এটা কোন টেন্সে আছে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে এই জন্য এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এটাকে আমরা ভয়েস যদি করি আমরা দেখলাম অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে ম্যাঙ্গো তারপরে সাবজেক্টের পরপরই যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সেটু প্রেজেন্ট টু বি বসবে ম্যাঙ্গোর সাথে কি বসবে ইজ প্রেজেন্ট টু বি কারা এম ইজ আর ম্যাঙ্গোর সাথে বসবে ইজ তারপরে এই ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ইট এম তারপরে একটা বাই বসাবো তারপরে সাবজেক্টটাকে আমরা অবজেক্ট হিসাবে লিখে দিব হয়ে গেল এটা প্রেসিভ বয়েস আমরা এবার এই যে দি বয় ইটস ম্যাঙ্গো এই বাক্যটাকে আমরা প্যাসিভ বয়েস করলাম অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানালাম সাবজেক্টকে অবজেক্ট বানালাম তারপরে আমরা সাবজেক্টের পরে প্রেজেন্ট ডেফিনিট টেন্সকে বয়েস করতে গেলে একটা টু বি লাগে প্রেজেন্ট টু বি তারপরে বারবের ফার্স্ট ফার্টিসিপল এবার আমরা একটা ভিডিও ক্লিপ দেখব তোমরা সেটা খাতা লিখে নিবা দেখে নাও আমাদের স্ক্রিনে আসতেছে এই ভয়েস চেঞ্জের নিয়ম প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সকে ভয়েস করতে গেলে সাবজেক্ট বসাতে হবে তারপরে টু বি বার টেন্স অনুসারে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের টু বি বার হচ্ছে এম ইজ আর তারপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল তারপরে বাই তারপরে অবজেক্ট ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্সকে ভয়েস করতে গেলে সাবজেক্ট বসাবা
তারপরে টু বি ভার বসাবা ফার্স্ট টু বি ভার করা ওয়াস বা ওয়ার তারপরে বার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল তারপরে অবজেক্ট ফিউচার ইন দ্য প্রি টেন্সকে তোমরা যদি ভয়েস করতে যাও তাহলে কি করবা সাবজেক্ট বসাবা তারপরে টু বি ফিউচার টু বি কারা শেল বি বা উইল বি তারপরে বার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল তারপরে অবজেক্ট বসাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন করে দেখব এই নিয়ম অনুসারে দেখো আমরা ব্ল্যাক বোর্ডে লিখছি হোয়াইট বোর্ডে লিখছি দি ম্যান এইট এ ম্যাঙ্গো এখন আমরা এটাকে প্যাসিভ ভয়েস করব তাহলে এটা কোন টেন্সে আছে এটা ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে কীভাবে বুঝবো সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে ভার্বের ফার্স্ট ফরম আছে এই জন্য এটা ফার্স্ট ইনডেফিনিট টেন্স এটাকে আমরা ভয়েস করতে গেলে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করি এ ম্যাঙ্গো তারপরে ফার্স্ট টু বি ফার্স্ট টু বি কই ওয়াজ বা ওয়া এ ম্যাঙ্গোর সাথে কি বসবে ওয়াজ তারপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল এইট ফার্স্ট ফরম ইট প্রেজেন্ট ফরম ফার্স্ট পার্টিসিপল হলো ইটেন ইটেন তারপরে একটা বাই তারপরে সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দেব দা ম্যান হয়ে গেল ঠিক আছে এরপরে আমরা প্রেজেন্ট ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের একটা ভয়েস করব দেখো তোমরা দি ম্যান উইল ইট এ ম্যাঙ্গো তাহলে এটাকে যদি আমরা প্যাসিভ ভয়েস করতে যাই তাহলে এই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করব এ ম্যাং গো তারপরে ফিউচার টু বি ফিউচার টু বি কি শ্যাল বি বা উইল বি এ ম্যাঙ্গোর সাথে কি বলবে উইল বি বলবে উইল বি তারপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ইটেন ইটেন তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দেব দা ম্যান এ হয়ে গেল আমাদের ইনডেফিনিট টেন্সকে ভয়েস করার নিয়ম প্রিয় বন্ধুরা তোমরা তিনটে ইনডেফিনিট টেন্সকে একসাথে ভয়েস করতে হয় কিভাবে শিখে নিতে পারো এটা একটা সহজ বুদ্ধি শুধু মনে রাখবা ইনডেফিনিট টেন্স কীভাবে চিনবা সাবজেক্টের পরপরেই টেন্স অনুসারে ভার্ব থাকে তারপরে অবজেক্ট থাকে আর এটাকে ভয়েস করতে হলে কীভাবে করতে হবে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করবা তারপরে টেন্স অনুসারে টু বি বসাবা তারপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল তারপরে একটা বাই তারপরে সাবজেক্টটাকে অবজেক্ট করে দিলেই আমাদের ইনডেফিনিট টেন্সের বয়েস হয়ে গেল আমাদের আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই আশা করি তোমরা সবাই এ পাঠটা অনুশীলন করবে এবং বেশি বেশি অনুশীলন করবে তাহলে আশা করি তোমরা শিখে যেতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা করোনা ভাইরাসের কারণে আজকে সমগ্র পৃথিবী স্থবির হয়ে আছে তোমরা ঘরেই থাকবে সুস্থ থাকবে এই প্রত্যাশা দিয়েই আগামী ক্লাসে আবারও তোমাদের সাথে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ